السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل روايتنا عشق الشيوخ ويا الباب الخامس والثلاثون حسن والشن شمس عافة البيت وانت ما متبهات ها شراح عشي الأسد من يقعد ها سارة مو قتلك دير بالك عليها مو أسماء بت الفقر وراحت يعني فوق المصيبة سوتها هم مصيبة ثانية رايدة تموت بجان حسن يوم رحمة الوالدينك ترى البنية البينة كافي أبو أسد نص صوتك ما ريد أسد يعرف بسالفة حسن لاقيها وردها للبيت حسن أمرك أبويا طلعت من البيت والحري والحرة أحكي لأحد غير رائد لأن إذا طلعت السالفة برا البيت هاجي يخلصنا من سوالف العالم التعبانة بس يردوا سالفة ويحكون بها طلعت أنا رائد على مود ندور عليها سارة أضحك الله والله وقعتي بها يا شم سبحان الله كانت رائدة تهدم بيتي بس باع صار بيها اتطلقت وماتوا ليدها بيوم واحد وهسه هجت من البيت خبرت على أمي أم سارة هاي يما سارة شمس عافة البيت أم سارة شنو ولج هاي سارة المصيبة ما يرد- ما يدعون أسد يعرف والله لو يعرف يطلقها بنت الفقر كانت رايدة تف- تفرق حسن عني أم سارة لعش تنتظرين سارة أضحك انتظر يب الحجي يصعد ينام الحجي أريج والله مو قادرة أنسى من كان يطي- يطيح على الدرج وأبكي إذا أنا قلبي احترق شلون شمس شلون أم أسد آخ ما أعرف شو أقول لك بس الله عنده حكمة دائما ما تسمعين أن بعد العسر يسمن والصبر ما يا أريج إلى مراحل وأبكي حتى أنا مو قادرة على إفراق حفيدي الوحيد وأبكي ماكو اعتبار على حكمة الله أريج أضحك أبكي ودق الموبايل باوعت على اسم كانت حياة البنية الكبيرة تزوجت وعاشت برا بس أبد ما تهتم بأمها يعني وقت المصايب لو بالأيام العيد تخابر على أمها أم أسد ما أريد أحكي وياها أحكي أنتي أريج ألو حياتي يما من وميت هسه شفت على الفيس مال زينب أريج سيف ولد أس- ولد أسد انطاش عمره حياتها خطية شلون الله يرحمه أريج وقع حياة أمي وين أريج باوعت عليها كانت تهز إيدها يعني ما تريد مم نايمة حياتها أوكي أخابها بعدين سلام أريج الله وياك أم أسد ها أريج راح أصبلج تاكلين ما أكلتي لقمة من الصبح أم أسد لا ما أريد أبو ما أشوف أسد أريج ها إي سارة صبيت لحم وتمن وشاي ورتبت الصينية وأخذتها الأسد كان نايم بغرفة أمه طبيت ضربت الصينية ضربت الصينية حيل قعد ما ما بقصد بس حسن قال لازم تتغدى أسد ما أريد صحي صيح الحسن سارة ها أم حسن مو هنا أسد فركت وجهي لعد وينه سارة حسن طلع على مود أسد شبيك ما عرفت تحجين شنمتين على بعض سارة بصراحة خايف أقول لك أسد رفعت حاج بشنو سارة شمس أم أسد سارة سارة خالة أم أسد تدخل خل عظامك أخذ الصينية وطلعي برا أسد يما ليش تشي تحجين وياها أم أسد سمعت سمعتي لو لو بعد سارة ها إي إي أم أسد ما تريد تحجي شي أسد هاي السوالف مو علي قولي سارة ماكو شي والله أسد ما شي قمت ردت أطلع أم أسد ما تطلع أقعد أسد بوعت لأمي شمس صار لها شي مو أم أسد ها لا يما كل شي ما بيه أسد لقيت أريج بوجهي عيون إلها ماكو قد ما باكية صعدت الدرج قامت أمي تصيح وأنت طلقتها ما يصير رحت الغرفة ما موجودة انهدت ظني كان بمكاني الوار ضح تعبانة وصار لها شي وين شمس يما أم أسد تعبت شوية وأخذها حسن للمستشفى أسد يا مستشفى أم أسد ها قول كلمة يا أبو أسد أبو أسد آه أسد شمس انهزمت من البيت أسد شنو سارة ابتسمت الله على مين ولت لاقيتها فرصة وانهزمت زينب كنت رايدة أرد عليها بس أسد سبغني أسد لسانك الزمي شمس مرتي قبل لا تحجين عليها وسالفة ولت ما ولت ما أريد أسمعها فاهمة بل إذا سمعت هالحكي مرة ثانية إلا عن الساعة اللي جيتي بيها شمس زينب قام قام يصيح بوجهه قلب أحمر وعوقا بينات على قد ما صرخ رادا يطلعا أخذ السويتش وطلع أبو أسد 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 أم أسد أسد يمه رد للبيت أسد ماشي بسيارة وباوع من هنا وهنا ماكو أثر إلها والله حسابك عسير يا شمس هيش الطلعين من البيت رجل كرسي أنا بس خلي ألقاك بالأول وكل شي إلى حل وأنا إلك زينب بقت سارة واقفة بالصالة ضحكت باستهزاء صار لو ظليتي ساكتة أود أوعدك من تبت شمس راح أحكي لها هذا الحكي على مود تعرف وإحنا هنا نفتهم من وين 
تجيبين السوالف السوداء مثل قلبك سابع زينب لا تسوين حالك شريفة براسي الله يرحم سوالفك القديمة بعدين قولي الشمس شنو خايف منها لو منك هذا بدت بالأول عفتها وصعدت زينب خسرتها اي غير بس انا سوالفي من الحب على قلبي وما اهتميت حتى بروحي وبالأخير عفت حبي جوا التراب أسماء سمعت كل شي صار وشفت زينب من الصفنة عرفت تتفكر بسيف صعدت لغرفتي علي شبيك أبو أسد تعبت باعي كل ما أقول تفرح يصير شي حياة الزوجة ولا تقولين عندها أب لو أخوة وأسيل الله يرحمها وحسن أحس ما مرتاح وأسد بيوم خسر ابنه فوق المشاكل اللي عنده وأريج ما يصير تبقى هيج ما أعرف شو أسوي لو أموت أرحم أسماء هش هش بعد الموت عنك يا عمري تتمنى الموت وتعرف أنت الهواء اللي تتنفسه انت روحي يعني لو رحت اموت وراك تعيش وتدوم وتتفني يا ابو العشي ابو اسد والله عليش خوش سوالف اسماء اضحك انطيني الدواء وعفته ينام طلعت على كيفي سديت الباب ورحت السارة سارة عمه اسماء باعي سارة الاخر مرة اقول لك لسانك لا تطولين زيادة صدقيني لو حسن يعرف بس سويتي ثاني ما يخليك بالبيت سارة بس اسماء نشبي قبل لا تفتحين حلقك تفكرين بكلامك مليون مرة فاهمة الحكيتي وياها قبل شوية وعيبتيها بسوالفها هاي مرت وليدي وام احفادي من شفتك من شفت قهرها نار وشبت بضلوعي لا تخليني احرقك بهاي النار يا سارة عقلك هذا فكري بي مهما نزلت البغداد اخذت كوثر للمول اشتريت ملابس من زمات نسائية طلعنا فوق نتعشى شاك اشتاكلين بابا كوثر فاهيتة وبيزة مهما نضحك تدللين طلبت من مثل ما قالت واللي طلبت قص لحم وعصير بعدين طلعنا واخذتها للالعاب كوثر كلش مبسوطه بابا ما هي من دومك ابويا كوثر لو جت عمتي ويانا هم كانت فرحت ما هي من هزيت ايدي عمتك ميس اختي عمرها 25 سنه كانت خاطبه بعدين فسخت صار وياها مثل الحاله النفسيه هي كلش حلوه وما تقعد تقول شلون الاصغر منها والازرق تتزوجن وهي لا ما تحب تجي وياي مرة قالت كوثر ما مجبورة بيها ومن يوم ما انطيها مصروفها وهي تتسوق وتجيب إلها حتى تنظيف البيت مو دائما تنظف لو أنظف الوسخ يكون هنا وهنا ومن طرف إيدها تكون تنظف أنا كو- أنا أقعد كوثر المدرسة وأحيانا أنظف عرفتي والصالة قبل لا أطلع لو أجيب وحدة وتنظف حسن شمس شو تسوين هنا؟ شمس أبكي عرفت أنت راح تلقاني حسن أضحك. بعد ما دورت عليها بكل مكان ما توقعت ألقاها هنا إيش قد غبية كانت قاعدة جوا عند شمس اللي يهرب ما اللي يهرب ينهزم مو يقعد بنص الشارع ويا عالم شوفيني حسن شمس يعني عاجبك قعدتك هنا قومي دا أقول يلا شمس أوف أمر لله بس أسد ما أرجع له حسن والله أنا مو فاض مو غاضي كانت شمس وقد كلمتك ها هي احكي هي قدام اسد شمس اكبرها حيل حسن اخذتها للبيت ومن وصلت عرفت بسالفة الصاد دقيت علية وقلت له شمس وياي اسد جاي ام اسد هيك يا شمس تعوفيني وتمشين مو انا مثل امك شمس ما اعرف شو قلت يما بس من راح سيف وهم عقلي راح وياه اسماء ما يصير تبغين هيك انت سباعية وبعدين صغيرونة باكر تملين البط البيت اولاد شمس عرفت ده تحكي على امود هيك على مودها حاسة بي أسماء هم فقدة وليتها إن شاء الله أترخص أنا تعبانة شوي وأريد أرتاح أريج أساعدك شمس خزرتها عوفيني أريج ها إيه شمس صعدت غرفتي سبحت وأنا أسبح صرت أهشق من البكي آخر شي بردت طلعت لبست هدومي قعدت أسرح بشعري وما عرفت شلون بثاني أسد فوق راسي وبدا يملخ بشعري وصيح أسد عوفيني هيك شنو أنا مو بعينك احكي شنو شايفة البيت فندق الطبين وطلعين بكيفك شمس عوفني ام خبل اخ عوف شعري عوفة عوفة وابش ابو اسد كافي اسد اسد كان كلش معصب نار ويحبك قدامه شمس شعبها طالع ومن قالت له مخبل تخبل بالزايد اسد منو المخبل هسه صوت المخبل ولج مرتي تعوف البيت شمس انا مو مرتك اسد غصبا عيج مرتي شمس لو تموت ما ارجع لك ما ارد لك أسد ويطبج ما لك والله إلا أخليك تتمنين ترجعين القندرتي شمس روح من هنا روح حسن أنا كنت بينهم ويا كل راجدي كان الشمس كنت أنا أنضربه بالأخير كنت دا أطلع بأسد والشمس ما تسكت راد أسد يلزمها بس دفعته ضرب ضرب كوعة يمعين 
شمس شمس اخ عيني عيني ما دا اشوف بهاي وجه اسد شمس الصابلج اسد احس اختنقت عوفوني حسن كافي اخذت شمس من بينهم وهي تصرخ عيني قعدتها قبالي عينها صايبة حمراء يم عينها ازرق جبت ثلج وخليتها على عينها وشربتها ماي حتى شعبها خليت له ورا اذنها بعدين جبت مرها ومدهنتها يم عينها قعدت قعدي شمس هنا بتاعي شمس ما اريده حسن لا حول ولا قوة الا بالله شمس اهدي وانا هسه احكي وياه عفته واحد عفته واحد الاسد شبيك انت تخبلت اسد اخ اخ حسن قام ضرب راسه بالحائط اسد فد وحده اسد ابكي ما جاي اصدق بالقاعد يصير حسن ضميته كل شي راح يصير حسن احسن